മതി തൃപ്തിയായി ഇനി അമ്മാവന് സന്തോഷത്തോടെ കണ്ണടയ്ക്കാലോ എന്റെ കൃഷ്ണ ചെറുക്കന്റെ കൂട്ടർ വന്നെന്നും ഇവളെ കണ്ടെന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞപ്പോ ഓടപ്പറന്തോളെ എന്റെ നെഞ്ചത്ത് പടപടാടിവിശ്വരും സന്തോഷ പെരുമ്പറയുടെ ഒരു മുഴക്കമായിരുന്നു ഓടി കൃഷ്ണന്റെ അമ്പലത്തിലേക്ക് അർച്ചനെ കഴിപ്പിച്ചു അവിടെ അർച്ചനയ്ക്ക് പത്ത് രൂപയ അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്നാല നിന്ന തറവാടായത് അതിനൊത്തതായിരിക്കണം കല്യാണം അതെന്താ കല്യാണത്തിന് കൊമ്പും തുമ്പ് കൈയൊക്കെ വേണോ ഇവളുടെ ഓരോ തപാശകള് മകളെ നൂറ് പവനെങ്കിലും വേണം ആഭരണം മൂവായിരം പേരെ ക്ഷണിക്കണം പ്രഥമൻ അഞ്ചു കൂട്ടം വേണം ഇതിനൊക്കെ കൂടി കാശ് എത്രയാകുമെന്ന നിങ്ങളുടെ വിചാരം നിങ്ങളുടെ കൈ തുട്ടുണ്ടോ കാശിന് പകരം കല്യാണ ചെക്കിന് വെണ്ടയ്ക്കയും കത്തിരിക്കയും ഒക്കെ കൊടുത്താൽ മതിയോ അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാ ഈ വീടും പറമ്പും എന്റെ പേർക്ക് എഴുതി തന്നേക്ക് സെന്റിന് പതിനായിരം രൂപ വെച്ച് ഞാൻ അങ്ങ് തന്നേക്കാം എന്താ വിലയൽപ്പം കൂടുതലാണെങ്കിലും ഉടപ്പറന്നോക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ എന്ന സമാധാനം എനിക്കും വീടും വസ്തുവും അന്യന്റെ കൈവശം പെട്ടു പോയില്ലല്ലോ എന്ന് നിങ്ങൾക്കും സമാധാനിക്കാം അതിന്റെ ഒരാവശ്യമില്ല ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീ അറിഞ്ഞു അറിഞ്ഞു കല്യാണിയെ പെണ്ണ് കാണാൻ ചെറുക്കനും കൂട്ടിനും വന്നിരുന്നു അവർക്ക് പരസ്പരം വലിയ ഇഷ്ടമായി എന്നെ മൊബൈലിൽ കിട്ടിയില്ല പക്ഷെ ഗോപിയേട്ടം പറഞ്ഞ് വിവരം ഞാൻ അറിഞ്ഞു നേരെ ചെറുക്കനെ കാണാൻ ചെന്നു ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ളവർക്കൊക്കെ ചെറുക്കനെ കുറിച്ച് നല്ല മതിപ്പാ നല്ല കുടുംബക്കാര് പിന്നെ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് ആലോചിച്ചില്ല നേരെ ജോത്സനെ കാണാൻ പോയി കല്യാണത്തിനുള്ള ദിവസം അങ്ങോട്ട് കുറിപ്പിച്ചു ചിങ്ങത്തിലെ വിവാഹം ഈ വരുന്ന പതിനഞ്ചാം തീയതി നല്ല മുഹൂർത്ത ജാതകം കൈമാറുക പത്രയ്ക്കും പതിനൊന്നരയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് പറ്റിയാൽ അമ്മാവൻ വന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണം വല്ലേ നീയാണ് കേശവൻ നായരുടെ അനന്തരവൻ എന്റെ ഈ പെങ്ങടെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ താല്പര്യം കാണിച്ചത് അതേ താല്പര്യം നീ നിന്റെ പെങ്ങടെ കാര്യത്തിൽ കാണിക്കുന്നു അപ്പൊ ജയ നമുക്ക് ഈ കല്യാണം കെങ്കേമമാക്കണം അത് പിന്നെ പറയാനുണ്ടോ കേശവനായരുടെ അനന്തരവളുടെ കല്യാണം അല്ലേ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരു മൂവായിരം പേർക്കെങ്കിലും സത്യ നാലാന താലപ്പുലി ഭരതനാട്യം കുച്ചിപ്പിടി പക്ഷേ ഇതിനൊക്കെ കൂടി നല്ല തുകയാവുമല്ലോ എന്റെ ഇവിടുന്ന കാശ് അമ്മാവ സെന്റിന് ഒരു പതിനായിരം രൂപ വെച്ച് വീടും സ്ഥലം എടുത്തോളാന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് എടുത്തോ അമ്മാവന് പറ്റി അറുതിരവൻ തന്നെ എന്താ അമ്മാവത് അഡ്വാൻസ് അമ്പതിനായിരം അഡ്വാൻസ് ഒക്കെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ആദ്യം മുദ്രപ്പ തന്നെ മെഡിക്കൽ അമ്മ വിഷമിക്കാതെ ഒരു ആവശ്യം വന്നോണ്ടല്ലേ വേറെ വഴിയില്ലല്ലോ അമ്മ അവരിതൊന്നു വായിച്ചു നോക്കിയേ ഇതും പറഞ്ഞ് ഈ വീട്ടിൽ കാല് കുത്തിയാൽ ബാക്കി കൂടി ബാക്കി കൂടി അമ്മാവനാണെന്ന് ഞാൻ നോക്കിയല്ല കാല് ഞാൻ വെട്ടിക്കളയും അയ്യോ സത്യാണ് സത്യമാണ് എന്താ പകല ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് അറിഞ്ഞ അല്ല ഒരു പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്താ കൊട ഉള്ളത് മുഴുവൻ കൊണ്ടുപോയി അയക്കുന്നു കൂടി കൊണ്ടുപോയി അതൊക്കെ പോട്ടെ ആളെ ഞാൻ കണ്ടു അപ്പൊ പോവല്ലേ പിന്നല്ലേ ഒരു പതിനായിരം ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് ഞാൻ കല്ലിഞ്ഞെടുത്ത് അയ്യോ ണെങ്കിൽ <laughs> 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 എന്താ പേര് ജയശങ്കർ നിങ്ങളുടെ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ജയം പേരില് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജീവിതത്തിലൊന്നുമില്ല അതെ തോൽവി ജയത്തിന്റെ മുന്നോടിയോ ആട്ടെ നാളെന്താ പൂരപ്പെരുമിടെ കാലം വരാൻ പോണേ അതെ സിനിമ 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 ഇന്ത ഒരു രൂപായ വെച്ചതാ പൂ വിളുന്ത പൂപ്പാതെ
രജനീകാന്തിന്റെ സിനിമ നാല് കാശില്ലാതെ വട്ടം തിരിഞ്ഞവൻ ഒറ്റ രൂപ കൊണ്ട് കോടീശ്വര കഥയാ ഇനി നാ പോറപ്പാത് സിംഗപ്പാത് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിലെ തനിക്കൂടി ക്യാപ്പിട്ട് തല്ലിക്കൂടോ എന്റെ സന്തോഷവും സൗഭാഗ്യവുമൊക്കെ തിരികെ തരാൻ പോകുന്ന മഹാനഗരമേ നിന്നെ ഞാൻ കൺകുളിർക്ക് ഒന്ന് കണ്ടോട്ടെ ചേട്ടാ വ്യക്തികളെ അവരുടെ യാത്രക്കിടയിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഏഷ്യ വിഷന്റെ ഗ്രൗണ്ട് റിയാലിറ്റി ഷോയുടെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ചേട്ടന്റെ പേരെന്താ എന്തിനാ ചേട്ടൻ ഞാൻ ഒരു ചാനൽ അവതാരികയാണ് ഭാഷ കേട്ടപ്പോ മനസ്സിലായി വ്യക്തികളുടെ ജീവിതം അഭിരുചി പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്ന ഒരു ഷോ ആണിത് ഓഹോ ഫാമിലി പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ടീം പരിഹരിച്ചു തരും ആണോ എങ്കിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അഞ്ചെട്ട് കൊല്ലമായി ഇതുവരെ ഒരു കുഞ്ഞിക്കാല് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ ചാനൽ വിചാരിച്ചാൽ ഒന്നും സാധിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ എന്റെ കുട്ടി എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം കുട്ടിയാ പത്ത് മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്ത് വരിക ഈ ക്ലാപ്പ് ഒന്നും മാറ്റിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റില്ല എനിക്കറിയാം എന്തോ ഒരു വിഷമം ചേട്ടൻ അലട്ടുന്നില്ലേ അല്ലേ കൈനോട്ടക്കാരിയാ എന്റെ കുട്ടി ടോൾസോയ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സന്തോഷമുള്ള മനുഷ്യരെല്ലാം ഒരുപോലെയാണ് എന്നാൽ ദുഃഖവും പ്രശ്നവും ഉള്ള ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ രീതികളിൽ വ്യത്യസ്തരായിരിക്കും കോടിക്കിടക്കിന് സമ്പാദ്യം കാണും പക്ഷെ പഞ്ചസാര ഇട്ട് ചായ കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്താ ഷുഗർ കാഴ്ചയിൽ യോഗ്യരായിട്ടുള്ള ഭാര്യയും ഭർത്താവും ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഡൈവേഴ്സ് പെറ്റീഷൻ ഒപ്പിട്ടിട്ട് നിൽക്കുകയായിരിക്കും ഇപ്പൊ കുട്ടിയുടെ കാര്യം തന്നെ എടുത്തോളൂ കാഴ്ചയിൽ സുന്ദരി സുമുഖി പക്ഷെ എന്താ കാര്യം കയ്യിലൊരു കോലുമായിട്ട് നാട് നീളെ തെണ്ടി നടക്കാനല്ലേ യോഗം പ്രശ്നങ്ങളുടെ നൂൽപ്പാലമാണ് കുട്ടി ജീവിതം നോക്കി നടന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് തലകുത്തി താഴെ വീഴും കുട്ടി ചെല്ല് ചേട്ടൻ പോട്ടെ സ്വാമിയേ ശരണമയ്യേ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കിട്ടി ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള നല്ല നിരീക്ഷണങ്ങളായിരുന്നു നീ സമ്മാനമുണ്ട് ഇവിടെ ക്യാമറ ആ നിറപറ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന പത്ത് കിലോ അരി കോട്ടയം ഗോൾ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രാം തങ്കത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ ആഭരണം പറഞ്ഞു സോപ്പില്ലേ നിങ്ങൾ സാധാരണ ഒരു ഡിക്ഷണറി കൊടുക്കാറുണ്ടല്ലോ അത് എവിടെയാ ചേട്ടൻ ആളൊരു തമാശക്കാരൻ തന്നെ എന്തായാലും നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അത് വേണോ ഒരു കൈ കൊടുമാശേ ഓക്കെ ഗായ്സ് കമോ 